Wilferland, un podcast muy gay. Mariquín. Hola, si no sabes, mi nombre es Wilson Paulino y junto a Fernando Acevedo, quien es mi pareja desde hace 12 años, y un acompañante, quien hoy es Jaime Gama, de Gotitas de Poliamor, conversamos cada semana de temas serios y muchas veces no tan serios con la simple idea de entretenerte y educarte al mismo tiempo. Sí, eso es posible. Sí, eso es posible. Jaime es psicoterapeuta gestalt especializado en relaciones éticas. No sé si recuerdan a Jaime del sí. episodio Gotitas de Poliamor, que es lo que no sé. Yo sé si todo el mundo me dijo que le encantó ese episodio. De hecho, es uno de mis top tres episodios de este podcast. <risa> eh, y hola, Jaime, ¿cómo estás? Hola, hola, mucho. Muy contento de estar aquí con ustedes otra vez. Muchas gracias por invitarme otra vez. Gracias por venir de nuevo. <risa> Fernando. <risa> eh, Jaime, ¿con qué pronombre tú te identificas? Con él. Él, perfecto. perfecto. Uh -huh. Jaime, la vez pasada hablamos de, del poliamor. Uh -huh. Hablamos del poliamor en general y, de hecho, tocamos un poco el tema que vamos a hablar hoy, que es de relaciones abiertas. Eh, sin embargo, hoy quiero profundizar un poco más porque eh, se generó la duda de que si, si ya en sí una persona poliamorosa no está en una relación abierta, que si no es lo mismo, que ¿por qué hay que...? Por qué hay que... Uh -huh. Y además, de, dentro de la comunidad LGBTQ+, eh, uh -huh. algo que se ve... Bastante. O sea, mucho más de lo que se ve en la, se, en la comunidad. Se, las relaciones abiertas. Ajá. Sí, sí. sí de, y de hecho se ve más que el mismo poliamor, entiendo yo. No lo sé. Bueno, estoy, vamos a ver. Estoy, estoy, según, <ríe> según mis métricas que yo he recolectado yo, puteando <ríe> por ahí. Tu, tu investigación, ¿verdad? <ríe> sí. Entonces, Jaime, ¿qué es una relación abierta? Sí, este, esta diferenciación es súper importante. Hace, hace ya un tiempo tuve una discusión con una persona de, creo que de Argentina, que equiparaba poliamor con relaciones abiertas. Yo decía, es que es súper importante para mí hacer, una, hacer esta, esta diferencia, porque si yo llego con, con uno de ustedes y les digo, es que quiero una relación abierta, y ustedes entienden que es solamente apertura sexual, y para mí es apertura afectiva, y yo llego con otro novio, van a decir, oye, ¿qué onda? Quedamos que vamos a ser abiertos. Uh -huh. Entonces, es importante homologar significados, si sí existen ya como los significados establecidos en general, lo importante es que las personas involucradas estén de acuerdo en lo que significa. Digamos que en la teoría, una relación abierta es donde no hay exclusividad o más bien hay apertura sexual, no necesariamente romántica o afectiva. En una relación poliamorosa existe la posibilidad, el potencial a tener apertura sexual y afectiva o afectiva. Pueden ser que haya de las dos. Ahorita decían que si, eh, yo, si yo por ser poliamoroso tengo una relación abierta, no. De hecho, ahorita, eh, ahorita sí, <ríe> pero hace, hasta hace un año yo estaba en una relación polifiel donde yo tengo dos vínculos y yo, ten, yo estaba exclusivo sexualmente con ellos dos y románticamente también. Sí, por separado. Por decisión mía. Y por, ¿Mm? separado. por separado. Sí, claro. Y, sí, sí, y, sí. y eso no es como doble trabajo en la vida. <ríe> Ah, es mucha chamba, ¿no? Cuando la gente me dice, ay, ¿cómo le hago para hacer poliamoroso? Yo digo, primero, piénsalo súper bien. <risa> ¿Cómo, lo, ¿Cómo lo logro? Bueno, sabiendo que te vas a tener que dividir literalmente en dos. <risa> Pero básicamente tú tenías una relación con dos personas, o sea, dos relaciones donde tú eras fiel con ambas personas, no salían de ahí. Yo sigo siendo fiel. Aquí la cosa es que la fidelidad no es... Se, se equipara, ¿no? Se, se piensa que la fidelidad es, es lo mismo que exclusividad sexual. Uh -huh. Pero la fidelidad realmente es atender o cumplir acuerdos. En mi caso, por ejemplo, mi acuerdo con ellos dos era de que yo solo tenía sexo con ellos dos por separado, claro, y solo tenía una relación romántica con ellos dos por separado. Ellos, por su parte, con quien llevaba siete años en ese tiempo, él tenía apertura a otros vínculos sexuales y afectivos. Okay. Y el otro con el que tenía un año también decidió cerrarse conmigo durante un tiempo. Entonces, todos estos acuerdos se hablaron, se negociaron, y aquí la cosa es decidir qué queremos. Pero entonces ustedes tienen una, ca una cartulina o tienen una pizarra y van anotando las cosas para por, recordarla por cada día. Hay un contrato. ¿Cómo funciona? ¿Hay un chat grupal en donde se mandan las reglas del mes o de la semana? ¿Cómo se organiza? Mira, lo dirás en broma, pero te voy a enseñar ahorita. <risa> Déjate traigo el board del año 2020. No tenemos board, no tenemos pizarrón porque no me dejan. Este, pero <ríe> más que reglas tenemos acuerdos. Hay que recordar que las reglas tienen el objetivo de controlar el comportamiento de las demás personas. Uh -huh. Y generalmente vienen desde el miedo. Como me da miedo que tú hagas o no hagas, quiero evitar o prohibirte o controlar o restringir que tú tengas estas cosas. Un acuerdo es flexible. De hecho, sí tenemos en, en mis, en, con mis dos vínculos actuales, 
sí tengo revisión de acuerdos mensual. Y tenemos un, una, un Google Sheets donde ponemos qué, 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 este, qué es, cómo es, cómo lo queremos y si estamos de acuerdo, si nos funcionó, si no nos funcionó. De hecho, se llama Radar. Es una herramienta maravillosa que mis, mis, mis pacientes monógamos también lo usan. ¿eh? O sea, no para personas poliamorosas porque vamos cambiando. O sea, los ya te di bajando que eso. Sirven, tal vez después ya no. Tú claro. me vas a tener que enviar un ya link bajando de eso. ese template Ay, porque claro que sí, yo todo lo quiero eh, meter en, en Google Sheets. Entonces, ¿ya por qué no? Es ¿Por una qué maravilla. No? Una sí. Maravilla. <risa> y, y una preguntita. ¿Puede cualquier pareja volverse poliamor o tener una relación abierta, perdón, cualquier pareja monógama? Y quiero, y quiero agre agregar un caso específico, por ejemplo, que me llega a la cabeza para que me ayudes con ese. Yo tengo un amigo okay. eh, uh -huh. gay que estaba en una relación con su novio... Y de repente su pareja le, le dijo que quería abrir la relación. O sea, que para evitar cosas en uh -huh. la vida, porque él viaja mucho, porque él te quería experimentar cosas, él quería abrir la relación. Y esa persona decidió no abrir la relación y terminar la relación. Y de hecho, uh -huh. después yo tuve una conversación con el amigo mío, que terminó la relación, en donde él me decía que él hasta miedo tenía de las relaciones homosexuales en general, porque aparentemente todas iban en una, en una apertura sexual, uh -huh. de la cual él no estaba de acuerdo. Y él decía, yo soy el único gay que no quiere tener una relación abierta. Entonces, agregándole lo, lo que te acabo de decir Fer a Fernando, lo, lo que te acabo de preguntar, ¿cualquier pareja puede tener una relación abierta o no? Pues cualquier pareja puede tener una relación abierta, pero ¿quieren? Y ahí Exacto. es donde yo me detengo porque hay mucha gente que dice, yo quiero una relación abierta, cuando lo que realmente quieren es tener sexo con varias personas. O dicen, yo quiero una relación abierta cuando lo que realmente quieren es explorar este, otras relaciones románticas. O dicen, yo quiero tener una relación abierta cuando lo que realmente quieren es no tener su relación actual porque están hasta la madre, porque uh -huh. no tienen buen sexo, porque no les gusta el sexo con la persona, tienen problemas de intimidad y creen que la forma de arreglarlo va a ser teniendo sexo con otras personas. Entonces, a esa pregunta yo digo, ¿pueden tener relaciones abiertas? Sí, habría que entender que es una relación abierta. ¿Quieren todas estas otras cosas? Es perfectamente válido, solamente que Abrir la relación no les va a dar la solución a todo esto. Es muy común en las relaciones homosexuales tener relaciones abiertas. Sí, en gran parte porque cuando entramos a, la, a y es, aquí va una generalización que no uh -huh, es una uh -huh. ley, sí. pero yo como persona LGBTQ más no encajo en el mundo y mi primer misión en la vida es cuestionar quién soy porque la gente me cuestiona quién soy. Entonces ya estoy cuestionando mi identidad y estoy explorando mi sexualidad y de, plano, de entrada ya ni siquiera sé cómo llevar mi sexualidad. Entonces es mucho más probable que yo encuentre este deseo de explorar mi sexualidad a una persona monógama cishet, este, cishet, que tiene clase media alta que no necesita tener este cuestionamiento. Entonces puede suceder más si ¿Sí? es porque somos homosexuales. No, es coincidental, no causal. Eh, Ahora, ¿cualquiera puede tener una relación abierta? Sí. Lo que sucede es, ¿para qué quieres tener una relación abierta? Porque una relación abierta incluye eh, esta exclusividad romántica o afectiva y una apertura sexual. Pero eso quiere decir que vas a tener que mantener y seguir trabajando en esta, en esta, en esta relación romántica. Y además tienes que explorar cómo te relacionas tú sexualmente. Por ejemplo, en mi caso, a mí no, me, me cuesta trabajo tener como hookups de una noche de te conocí, hoy vamos a tener sexo. Uh -huh. No me gusta. Me, yo me siento mucho más cómodo conociendo a la persona, teniendo algún tipo de vínculo con la persona. Ahorita yo estoy cerrado eh, románticamente de vínculos ancla en mis relaciones, en mi relación, pero sí estoy conociendo personas para tener un vínculo sexual afectivo, que no es romántico necesariamente, porque yo aprendí que mi forma de conectar sexualmente con otra persona requiere esta amistad, esta intimidad, esta vulnerabilidad. Pero, pero, pero ¿dónde, tú encuentras, gente, ¿dónde ¿Eh? tú encuentras gente con tanta inteligencia emocional para tú tener relaciones sexuales afectivas que no impliquen romance? Mm -hmm. <risa> porque, porque no quieres, maña, quieres aquí no, no encuentra uno fácil eso. No, claro que no. Porque para las personas, lo, mi experiencia ahorita es... He conocido muchísima gente uh -huh. y cuando les explico esto, me dicen, ah, o sea, tú solo quieres tener sexo. Y yo, no, no. O sea, quiero que construyamos algo. Que te... Ah, yo quiero que seamos novios. No, no, no quiero que seamos novios. Pero entonces, ¿qué quieres? Y yo, es que no, <risa> no son solo A o B. O sea, hay otras sí. formas de relacionarnos. Hay gente abierta, sí. Hay gente que no sabe qué quiere también. Pero lo que yo he encontrado es que yo era de esas personas que no sabía qué quería. Cuando yo empecé a abrir la relación, mi relación actual, 
una de ellas empezó como monógama. Tenemos ya ocho años desde que empezamos como monógamos. Y yo le decía, es que sí quiero explorar mi sexualidad porque yo soy monógamo serial. Entonces llevo desde mis 18 años teniendo relaciones de, 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 de mucho tiempo y sí he tenido sexo con personas. Pero la verdad es que a la fecha no estoy bien seguro que me gusta sexualmente porque no puedo experimentar lo suficiente. Pero me da mucho miedo. Me da mucho miedo que nos enamoremos, que te enamores tú, que me enamore yo, que me dé cuenta de que esto no es amor de verdad y entonces pierda todo, destruyamos nuestra fundación tan hermosa. Y eso pasa muchísimo. Entonces, ¿se puede? Sí se puede. Nada más hay que ver para qué quiero tener esa relación. ¿Y cómo tú log lograste superar esos miedos? Hay con mucha terapia. <risa> Y siendo muy honesto ¿Cómo? contigo, porque la gente se quiere, se quiere cegar. Siempre quiere uh -huh. decir, no, es que yo, es de verdad, es sexo lo único que yo quiero. Sí, porque una de las preguntas que yo tenía era, así como hay personas que sí, que quieren experimentar más y saben que quieren, por ejemplo, tener sexo con más personas y aceptan que sí tienen eh, impulsos sexuales, ¿verdad? Con, con más personas. Así hay personas que no quieren darse cuenta que eso tal vez para ellos sí pueda ser normal simplemente porque la sociedad dice que eso está mal. Entonces... No entendí. Tú quisiste decir que, que ellos están eh, condicionados por la sociedad a entender que eso está mal. Ajá, esa parte de ellos. Ajá, okay, ajá. Okay. Y, se, y se lo niegan y no se dejan experimentar. Okay. Que aquí me gustaría como retomar lo que decías Luis, hace ratito de uh -huh. una persona homosexual que solo quiere tener sexo con su pareja en un vínculo romántico es perfectamente válido. Y uh -huh. claro que sí existe y claro que se puede. Y no siempre viene de esta idea de negar mis deseos sexuales. Uh -huh. Porque yo tengo impulsos sexuales, tengo atracción sexual de cierta forma pero no soy esclavo de mis impulsos sexuales. Claro. Yo he podido ser monógamo y me encanta la idea de ser monógamo. Ahorita soy poliamoroso en esta configuración y me encanta, pero es explorar qué quiero yo. Me preguntaba ahorita cómo le hice yo. En gran parte fue que la, mi vínculo con quien empecé a explorar esto de una forma como más decisiva fue muy compasivo y muy paciente conmigo. Algo que yo siempre hablo de que para mí fue la clave o es una clave para poder transicionar de la monogamia al poliamor, de la monogamia a la anarquía, o la rosa, lo que sea, es ir al paso de la persona más lenta. Y en mi relación con Marco, que se llama mi vínculo, con quien tengo más tiempo, este, yo era la persona más lenta. O sea, él podía gestionar sus celos muy bien, él podía como entender su sexualidad, él había explorado su sexualidad, yo no. Entonces yo le decía, es que me da miedo, es que me da ansiedad, es que me da, necesito que me esperes, que me valides, que me apapaches, que me acompañes, que me entiendas. Vamos a intentarlo. Le dije, lo primero que quiero intentar es fantasear, porque en el reino de la fantasía puedo regresar a estar contigo y estoy seguro. Entonces le decía, cuéntame de una experiencia pasada que hayas tenido sexual con otra persona, que no sea ahorita, que no quieras ahorita, que ya no existe. Porque quiero explorar qué me pasa con esta fantasía. Mm -hmm. Y mientras me empezaba a contar, yo sentía una apretón en el pecho, empezaba a sudar, me, da, me tensaban los hombros, la mandíbula, y decía, híjole, espérame, es demasiado, déjame <risa> explorar qué me está pasando porque no está funcionando esto. Hasta el día que estábamos teniendo sexo, me lo contó y me prendió mucho y dije, Ay, aquí sí me lo puedes contar, aquí sí cuéntame un chingo de cosas todo el tiempo. Este... Desnudos sí, desnudos sí. Ah, sí, no, desnudos uno encima del otro, cuéntame hasta detalles, por favor. Y entonces encontré un lugar seguro y dije, ah, espera, esto que me pasa cuando me lo cuentas fuera de este ambiente sexual es que me siento inseguro. ¿Qué es lo que me da inseguridad? En mi caso, me daba miedo que a él le gustara más otra persona o que conectara más con otra persona y no si ni siquiera que conectara con la otra persona. Me daba miedo que ya no conectara conmigo. Entonces dije, ah, para poder abrir nuestra relación, yo necesito sentirme seguro de mi conexión contigo y que no depende del sexo. Que aunque tú y yo tengamos más sexo, menos sexo o no sexo, nuestra conexión se mantiene. Y fue por ahí por donde yo empecé. Y eso, eso puede ser un inicio para una pareja que quiere abri ab abrir su relación. ¿Qué, qué otras cosas eh, tú le podrías aconsejar a una pareja que quiera abrir su, su relación? ¿Cuáles son los pasos? Así, de que, top 3, sí, top 10. Así de que. <risa> Súper fácil. <risa> para que yo, las abras nunca... hoy, tu relación. <risa> este, no sé si hoy, pero yo nunca, yo nunca hago esto de decirle a la gente cinco pasos para... Oh. De hecho, <risa> trato de alejarme de ese contenido. Pero, <risa> pero... No, no vamos a decirle pero, paso, vamos a decirle consejo. No, tampoco de consejo. <risa> no. 
<risa> sí, no, yo no doy consejo. Pero fíjate que siempre que digo, ay, a mí me funcionó, ay, Jaime, tu consejo no me sirvió. Yo nomás estoy diciendo yo, que no, a mí, ¿por qué te no dije lo que me funcionó, no te estoy aconsejando. <risa> pues vamos a hacerlo. Esto es lo que le funciona a Jaime, exacto, no consejo. Exacto, ¿Qué te funciona a ti, Jaime, para abrir una relación a, a una relación abierta? Embargo, ah. en este es el último, el, un, el único tema donde sí tengo paso. Ok. Este, después de oh. todas las demás, así. <risa> Porque algo que sí encontré, de hecho, hay un par de artículos que tengo en mi blog donde resumo varias, varios recursos que, que hacen un, un, una secuencia. Eh, lo primero que yo me di cuenta que fue esencial para mí, regresando un poco a mi experiencia, uh -huh. es me daba mucho miedo el hecho de que Marco o Ricardo, nuestro vínculo, tuvieran sexo con otras personas o abrir la relación. Es porque yo voy a perder su amor, su cariño, su atención o algo. Y los celos no siempre vienen de una inseguridad. A veces vienen de algo muy real. La realidad es que Marco y yo durante los primeros seis años nos bañamos separados seis veces. Así de juntos y, y enredados estaba. Y yo era muy feliz. Era una relación súper sana, amorosa, maravillosa. La única forma que teníamos él y yo de abrir nuestra relación era quitándonos tiempo el uno del otro. Entonces, mi miedo de perder algo de él era muy real y era inminente. Sí iba a suceder. Y no solamente iba a perder tiempo de él, iba a perder tiempo de él para que él se lo diera a otra persona que le gustaba. Entonces no era mi fantasía, era perfectamente real. De ahí que de lo primero que yo encontré que se me hace maravilloso es aprender a desenredarme de mi pareja sin soltarlo y sin terminar nuestra relación. El poder, porque la monogamia es un terreno muy fértil para enredarnos y uh -huh. hacerlo todo juntos. De pronto todo es en plural. No es quiero ir a la fiesta, tú quieres. Es queremos ir a la fiesta, si sí queremos, vamos a ver la película, vamos a hacer esto. Y el plural lo que sucede es que me invisibiliza, nos fusiona. Puede que me sirva en la monogamia. A mí me sirvió perfecto en la monogamia. Tenemos una relación perfecta. Cuando nos abrimos fue no esperate, porque entonces qué voy a hacer yo mientras tú no estás? Lo primero para mí, hay unos pasos que tengo en un artículo que voy a tratar como de recordarlos ahorita así uno por uno, pero es primero determinar tiempo separados sin salir con nadie, sin tener intenciones sexuales, sin tener nada. Es un oye, hoy los martes en la noche yo me voy a dar la vuelta al parque, no voy a salir con nadie, no voy a buscar un ligue, no voy a tener sexo y tú te vas a quedar en la casa y no vas a hacer nada. No te vas a distraer, no vas a buscar un amigo, vas a explorar qué te pasa con que yo no esté. Y yo voy a explorar qué me pasa con no estar contigo. Y estos son durante varias semanas. Y tú vas a tener un día a la semana donde también lo vas a hacer. Vas a salir y yo me voy a quedar en casa. ¿Por qué es quedarme en casa? Porque no es distraerme para que se me olvide que no estás. Uh -huh. Es explorar el no estás y explorar el vas a regresar conmigo. Esa es parte de este apego seguro, de esta seguridad. Ya que hemos hecho esto varias semanas y podemos establecer algo así, el siguiente paso es salir con un amigo o una amiga platónicos completamente. Entonces ya estoy con alguien más y no estoy contigo. Uh -huh. Y ya, ya sé que vas a regresar conmigo. Entonces el día que tú salgas a tener sexo con otra persona, a mí no me estás quitando nada porque ya es tiempo tuyo. Ese tiempo yo ya sé que no lo pasas conmigo. Yo no estoy perdiendo nada, al contrario. Es altamente probable que durante ese tiempo yo ya tengo, yo ya tengo mis herramientas, ya sé cómo manejarlo. Tú te vas a ir, vas a tener sexo bien rico, vas a regresar súper contento, me lo vas a compartir y vamos a poder explorar ahora sí qué me pasa a mí con que tenga sexo. Pero el problema es que si yo abro la relación a lo bruto, tengo que lidiar con mis inseguridades de que tengas sexo con alguien más. De que comer. Además de que ya no estés, de perder cosas contigo, de perder mi relación contigo, porque mi relación con monógama contigo ya terminó. Tenemos que tener nuestra pequeña transición, dure lo que dure, y empezar una relación nueva juntos. Eso es muy importante, me ¿no? empezar encanta. una relación nueva juntos. O sea, me encanta todo lo que tú dijiste. Uh -huh. eh, me resulta muy, muy gracioso recordar cuando alguien dice no, porque... 
una relación es como ustedes lo logran y, y, y una relación es fácil pues, si se aman y es que, no una relación es trabajo una claro. relación hay que hacer ejercicios <risa> hay que hacer tareas claro. hay que comunicar comunicar extremadamente comunicar o sea me encanta que cambia decir? así como cambia los individuos que la componen exacto tú ibas a decir algo de la nueva relación que te pareció interesante sí que me pareció muy interesante porque uno siempre eh, cuando uno abre la, las relaciones cuando al menos nos pasó a nosotros uh -huh. nosotros eh, eh, pensábamos que iba a ser exactamente igual a como cuando no estaba abierta. Y to todo lo contrario. No era solamente que íbamos a tener sexo, por ejemplo, con más personas. No era solamente eso. Involucraba todo eso que, que nosotros lo hicimos... Como, como naturalmente, ajá, exacto. Como inconscientemente. Incluso sí. fue como natural, exacto. Sí. Y... Bueno, pues lo logramos, me imagino que por eso. Porque supimos hacerlo así. Y comunicarnos, exacto. Era como... <risa> exacto. Eso. Qué chulo que... que, que... <risa> que lo logramos. <risa> Jaime. Sí, y, 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 sí, sí. No, que tú decías, tú mencionaste, yo, eh, al menos en mi cabeza se quedaron como dos grandes pasos. No sé si eso eran los únicos o si hay más. Y te interrumpí, ah, creo, ahora, dime. No, y, y el segundo es precisamente el, esto que, que, que decían de conocerte a ti en esta nueva relación. Uh -huh. ¿Cómo eres tú cuando tienes sexo con otras personas? ¿Y qué me gusta y qué no me gusta? Porque, por ejemplo, hay algo que pasa que en algún momento, cuando empezamos a ver la relación Ricardo y yo, o sea, yo ya tenía mi vida sexual con Marco, pero con Ricardo tenía una dinámica de relación cerrada sexualmente. Cuando empezamos a abrirnos, hubo un momento en el que nos vimos otra vez y este, yo le pedía, yo le digo, solo te pido que te bañes. No quiero oler a alguien más cuando estoy contigo. Entonces fue como, ah, está perfecto. Y un día yo hago lucha de romana, claramente, este, pero, eh, eh, y es nudista, entonces pues no suda y pues, etc. Entonces un día llegué a casa y llega Ricardo y me vuelve y me dice, es que hueles muchísimo a alguien más. Y le digo, sí, es que vengo de lucha. Y me dice, sí, pero es que como que le empezó a hacer cortocircuito con el acuerdo que teníamos. Sí, y sí. Yo, sí, pues que no, no tuve sexo con nadie más, pero entiendo cómo. Y son cosas que van a empezar a salir porque no se puede claro. planear todo, no se puede prevenir todo. Y yo no, yo no te conozco a ti en este plan de tener sexo con otras personas. No sé, no sé si te gusta ligar por redes, no sé si te gusta ligar en la calle, no sé si te gusta ex experimentar cosas nuevas. Y es más, ni siquiera sé si vas a conocer a alguien con quien te gusta hacer algo que conmigo no. ¿Qué tal que tú conmigo siempre eres, no sé, activo y con alguien que te gusta tanto sexualmente con quien dices que yo soy pasivo con él? Entonces yo voy a decir, ¿por qué conmigo no? Y es que ¿por qué conmigo no? Que lo, lo experimentaste. Y es empezar a tocar estos lugares donde ¿qué necesito yo? Y aprender a negociar. Porque si no se vuelve una forma de responsabilizarte a ti de mi incomodidad. Totalmente. Aprovecho... Para, porque ya mencionaste algo de lo que... Ah, no, que tú haces con otra gente que no hace conmigo. Para hacer una consulta terapéutica gratuita contigo ahora. Porque yo descubrí hace poco uh -huh. que a mí me da ansiedad. Eh, eh, o sea, yo, yo, soy sub, yo soy un... Yo no sé si tú sabes lo con cuero aquí. Yo soy... Yo soy, yo soy puta. Así de que... Puta y punto. Entonces yo hago... ¿Un cuero? Sí, sí. Aquí es un cuero. Sí. Una puta aquí es un cuero. Ah, yo hago lo que sea, con okay. quien sea, cuando sea, porque yo soy promiscuo. Yo soy promiscuo. Tú lo haces por deporte. Pues sí, por deporte. Como que ya. Por, por ver la leche caer, también le dicen aquí. Así yo lo hago. <risa> Entonces, yo, yo... Alguien como que... Tú sabes, como que alguien me dice, ¿a ti te gusta que sí o qué? ¿A ti te gusta que, 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 te, que te cupan, que te pisen? No sé qué. Yo, sí, cuéntame, sí, ¿qué más? Sí. Y de repente me dice alguien, eh, y voy a llevar unas sogas para amarrarte. Y te voy a amarrar y, y, y yo... Dije, espera, ¿qué? 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 Y entonces no, yo no podía ni respirar bien. Yo, ¿Qué es lo que te, qué, ¿Qué? ¿Por qué tú quieres amarrarme a mí? Y, pero claro, yo le dije, sí, amárrame, claro. Pero yo primera vez me doy cuenta de que a mí me da ansiedad el que me amarren. Y eso lo llegué a conectar por lo que tú dices de hacer cosas nuevas con los demás. Ese era un tema que yo nunca había tratado con Fernando y, uh -huh. y me surgió ahora. ¿Tú tienes alguna idea de cómo tú introduces cosas nuevas así a la relación o cómo tú mismo... Te, te pone en una situación que te dé tanta ansiedad, ¿es necesario yo dejarme amarrar de alguien? O sea, si me da miedo por algo o, o, o simplemente no. Y también me es, surgen muchas preguntas. Es, ¿Es válido uno traer a la relación cosas que uno descubrió con otras personas? Claro. Ahorita algo que... Algo que, que, que y sorry por es, todas es, las es, preguntas juntas que te tengo. No, tiramos. dale. Ahor ahorita, mira, soy terapeuta y fui maestro durante 17 años. Estoy acostumbrado a que me bombardeen y yo organizarlas. Yes, me encanta. Este... <risa> Cuéntame. <risa> eh, pero algo que lo, lo primero que quiero atender es esta de, de decir si me da miedo, tengo que hacerlo. No, o sea, no, si me dan, si, si me da ansiedad, tengo que hacerlo. No, o sea, ahí eso es mi, mis emociones tienen una función y el miedo, claro. la función del miedo es decirme me siento inseguro, detente. 
no es un huye, tal vez, puede ser, pero no sé, pero al menos es un detente y ve que sí y que no. Ahora, esto de, ay, me da ansiedad que tu persona, a mí me gusta mucho que me amarren, pero no me gusta que me amarre cualquier persona, porque me da miedo. Uh -huh. Sin embargo, el sentirme completamente incapacitado o eh, no este, atado, literalmente atado, en un lugar seguro, el rendir mi agencia, me encanta sexualmente. Solo sexualmente, en mi vida diaria soy súper controlador. Y con mis parejas lo hago, con mis vínculos donde me siento seguro. Ahora, ha habido cosas que he experimentado con gente con otros vínculos más amistosos, no tan románticos, y que de pronto digo, ah, que me dice, oye, ¿te gustaría intentar esto? Y yo, mm, sí, sí me gustaría. En mi caso particular, yo, Jaime, a mí me gusta eh, consultarlo todo antes con mis vínculos. Esto quiere decir que a veces me frustro, porque digo, híjole, ya estamos aquí en la cama y ya traes esa cosa que me quieres hacer con... Pero yo, a mí me gusta esperarme y hablarlo con mis vínculos, no es lo que tienes que pasar. Si realmente lo quieres hacer conmigo... Y a mí me gusta poder decirte, hoy no, vamos a platicarlo. Y puede ser. Y entonces lo platico con mis vínculos y digo, oye, gente, quiero experimentar esto. ¿Cómo estás con eso? ¿Cómo estoy yo con esto? ¿Cómo? Y explorar las necesidades de todos. Eso es como yo lo manejo. Uh -huh. Sin embargo, mi sexualidad es mía. Y cómo vivo yo y mi cuerpo es mío. Y yo decido claro. cómo, con, cómo lo comparto y con quién lo comparto. A mí me gusta hacerlo porque sé que a mis parejas les da seguridad y les da tranquilidad y eso ayuda a que se sientan más cómodos con que yo viva mi sexualidad libre. Y eso es una decisión mía, no lo hago por ello. Ahora, ¿cómo, cómo traigo esta, esta situación? Hay algo muy interesante que yo te estoy buscando. Si alguien conoce algo o algún experto de Poppy Play, de Pet Play, porfa, vayan a Gotitas de Poliamor y mándenmelo porque necesito conocer más. Porque es más este, ninguno de mis parejas le entra al Pet Play. Y lo he como encontrado y conocí a alguien que tiene algo de experiencia. Para el que no sabe, el pet play es cuando yo tomo un rol de una mascota y me quedo en, con una cadenita. Estoy asumiendo, no tengo la más mínima idea, te estoy preguntando. Ah, sí, pet play es, este, sí, es asumir un rol de perro o okay. de gatito o hay como muchas cosas así. Este, es role play, pero es como, tiene como una cultura alrededor, es muy uh -huh. interesante. Pues, para, pues, no, ahorita voy a, es, es mi tema ahorita, entonces no voy a ir. Pero con esa persona que tenía esta, esta tiene experiencia. Entonces yo digo, ah, lo quiero experimentar y se lo comunico a mis vínculos. Oye, fíjate que me gustó esto. Y entonces lo que puede surgir es un, ay, entonces le tienes más confianza a él que a mí. Ok, valido cómo te sientes. Entiendo que te amenaza. Vamos a atender primero tu necesidad de seguridad. Y luego también yo quiero atender mi deseo, que es mío. Porque si sí va a suceder que puede sentirse amenazada la otra persona, es perfectamente válido. ¿Cómo empiezo la conversación? Yo, Jaime, la empiezo desde un yo quiero, a mí me gustaría y siempre con la compasión de tú que necesitas para sentirte cómodo con esto. Ok, entonces ahí yo creo que entra una pregunta que yo te quería hacer de que, ¿y si yo quiero experimentar cosas nuevas, pero mi pareja no? Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo yo manejo eso? Si terminamos la relación y es como que Tal vez no, tal vez tú le dices, mira, yo quisiera tal cosa y sacamos la banderita de, pero yo quiero saber cómo tú te sientes con eso para que lo hagamos bien. O sea, no es que yo lo quiero hacer Exacto. hoy, no es que vamos a empezar hoy, es que yo quiero saber, yo quiero hacerlo, yo quiero saber cómo tú te sientes con eso y cómo podemos hacer lo posible que tú te sientas cómodo. Sería por ahí entonces uh -huh. la vuelta de entrarle a cualquier... Sí. Ahora, es bueno y sí. válido que si, por ejemplo, la otra persona no está de acuerdo o no quiere simplemente experimentar eso, que esa otra persona por le dé luz verde para que lo experimente por... Por otro lado, entiendo. Eso sería como lo más salomónico. No, lo más ¿Sí? inteligente o sea, emocionalmente para todos, pero... Yo no sé. Yo, yo entiendo que sí. Dino tú, Jaime. No, lo sé, no sé si sea lo más inteligente. Ok. Pero creo que sí requiere el poder estar súper claro de qué quiero yo y para qué lo quiero. Yo creo que muchas cosas que todo es... Yo creo, yo creo que puedo pedir absolutamente lo que yo quiera, uh -huh. siempre y cuando tú seas libre de decirme que no. Ahora, ojo, no es como de... ay pues dime que no y ya, eso no es tan sencillo, no somos tan libres, porque puede ser que yo tenga miedo a que me dejes, puede ser que tenga miedo a una reacción violenta tuya, puede ser que tenga miles de cosas que me lleven a no sentirme libre de decir no. Cuando yo quiero introducir algo así tan cambiante en una relación, como abrir la relación o una práctica sexual con alguien, con una de nuestras parejas, con una de ellas, o algo que amenace mi relación de cierta forma, a mí me gusta primero 
detenerme y asegurarme de que hay un ambiente de seguridad donde mi pareja se sienta cómodo y seguro de decirme no. Yo lo que he hecho en mis vínculos ancla es hemos practicado decirnos no y respondernos con gracias por decirme que no o gracias por tener la confianza de que puedo recibir tu no o gracias por cuidar. Hacer esto me ha llevado a mí a sentirme seguro de decir no, que me cuesta mucho trabajo. ¿eh? Yo he descubierto que tengo tres nos disponibles ahorita después de mucha terapia y demás. Y si mis vínculos me hiciste una cuarta vez, yo voy a decir que sí. O sea, porque no me gusta que, que estén incómodos, pero he logrado decir tres nos. Entonces, a través de esta negociación yo puedo decir, ok, me puedes pedir lo que tú quieras y si me siento incómodo, te voy a decir que no. Porfa, no me insistas, porque me cuesta mucho trabajo. Si ya yo te digo, no, no estoy cómodo con esto y que no quieres conectar a la relación abierta y tú me dices, es que yo sí quiero. Para mí es importante conocer mis límites. Recordando que los límites no son reglas, los límites son acciones que yo llevo a cabo para cuidarme y son la última línea de defensa. Antes de los límites hay muchas negociaciones. Puede ser el, ok, es un no definitivo, es un no en este momento, es un no, deja de ver qué necesito para sentirme seguro y cómodo con esto. Me pongo a pensar en algún momento cuando yo empecé a tener sexo este, sin barreras con uno de mis vínculos, lo platicé con el otro de mis vínculos y fue, oye, quiero empezar a tener sexo sin barreras con esta persona. Quiero saber qué necesitas tú para, sentir, para estar cómodo con que yo haga esto. Fíjense cómo no dije, puedo, me das chance, porque no es una situación de control, es una situación de compasión. Y él me dijo, híjole, no lo sé. O sea, ahorita me mueve, déjame explorar qué es lo que me mueve. ¿Te urge? Y dije, no, no me urge. Quiero empezar a explorarlo, quiero platicarlo. Nada urge más que el bienestar de las personas involucradas. Claro. Y ya de ahí fue, ah, pues, ¿sabes qué? Pues que nos hagamos exámenes, oye, ¿qué significa para ti? Para mí es como una conexión más espiritual, más lo que sea. Entonces, ¿cómo podemos mantener esto de otra forma? Y ya que estamos todos cómodos, yo puedo decidir lanzarlo. Ahí probablemente la pregunta es, ¿y qué pasa si la otra persona nunca está cómoda con esto? Ahí lo importante para mí es ver qué tan esencial es, qué tanto es un límite. Es decir, yo no puedo estar en una relación con alguien que quiera que yo sea monógamo. Tú puedes ser monógamo y tal vez tú estás bien con que yo tenga otros vínculos sexuales o afectivos. Uh -huh. Puedo estar con una persona monógama. Yo, Jaime, yo no puedo estar con una persona que quiera que yo sea monógamo porque no me gusta. Sin embargo, eso ya es como una negociación que se da mucho antes. ¿no? Yo salgo con alguien ahorita y dice, hola, fíjate que tengo dos vínculos y esto es todo lo que implica salir conmigo. ¿Le entras? O sea, desde el mensaje de Grindr, ¿eh? porque si no, ¿para qué? ¿Para qué vamos a tomar un café si vamos a salir con que? Ay, yo creo que tengo bueno. Sí. Me pare... Wow, yo no había, como que no me había nunca detenido a pensar algo tan lógico como lo que tú acabas de decir con respecto a una persona. Yo, porque cuando, cuando decimos, ah, vamos a empezar una relación abierta, ya yo as... como que en mi cabeza automáticamente asumía, ambos estamos en una relación abierta y ambos eh, somos... Eh, abiertos. Uh -huh. Pero tú dijiste, es, es, tú, sí. tú, 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 puedes estar, tú puedes ser monógamo y dentro de una relación, relación abierta. abierta. Uh -huh. O sea... Es que el plural invisibiliza. Exacto. Entonces, recuerdo mucho, por ejemplo, eh, una pareja heterosexual que son amigos míos, que el, el, el hombre le dijo a la chica, yo quisiera como que abramos la relación. Y ella le... Y ella... O sea, no, no hay forma humana en la vida de que yo quiera que eso suceda. A mí no me, no me hable de eso, no me cabe en la cabeza, como reacción uh -huh. típica, clásica de, uh -huh. de rechazo. Eh, y como al otro día, después de levantarse, ella le dijo como que, bueno, podemos analizarlo, eh, pero uh -huh. yo no quiero participar de esto y no me cuente nada. Dale para uh -huh. allá, si tú quieres. Y es como que más o menos eso, aunque no es tal vez que lo más correcto, lo más inteligente, lo más todavía, lo, lo más maduro todavía... Ella decidió como quedarse como monógama en una relación abierta y él tal vez o va a considerar o no sé qué o todavía no se sabe, trata una relación abierta. O sea, eh, son como los pasos sí. bebé de, de eso que estoy diciendo. No sé si me doy a entender. Es que en ese caso, la, el, el hablarlo así, te estoy imponiendo a ti algo que tal vez tú no quieres. Uh -huh. Y eso es una de las situaciones de comunicación que suceden al principio. El decirte, oye, quiero que abramos la relación. Sí. Estoy poniendo a ti un deseo que tú igual ni tenías por la cabeza. Te estoy, uh -huh. entre comillas, imponiendo una norma de relacionarte para ti. Y no es un... Porque ni siquiera, se, ni, ni siquiera es un... Oye, es que quiero que tú tengas sexo con otras personas. Es, yo quiero tener sexo con otras personas y me tengo que responsabilizar de que ese es mi deseo. 
¿Y qué necesitas tú para sentirte cómodo con que yo tenga sexo con otras personas? Pero ahí la cosa es que me pone como en el spotlight sí. de responsabilizarme de mi deseo. Porque hoy tú me dices, es que yo también quiero. Ay, no, es que a mí me da ansiedad que tú lo hagas, que también se vale. Pero entonces es desde este lugar individual juntos de co-creación. Porque empezar desde el plural, no te estoy viendo, te estoy asumiendo y estoy imponiendo cosas. Totalmente. Bueno, y si tú no quieres decir nada, yo quiero hacer una pausa. Vale, ya. Ah, bueno, pues vamos a hacer una pausa. ¿Por qué, Fernando? O sea, porque necesitamos dinero. Porque necesitamos dinero. Jaime, nos vamos ahora. Y estamos de regreso y quiero agradecer a Loreo y Casado, que es una chica que está en una relación monógama, que decidió recientemente abrir su relación. Ahora tiene una relación abierta y él ya tiene un viejo muy, muy rico que le da dinero y ese viejo rico... Un sugar daddy. Un sugar daddy. Ese viejo rico a Loreo y Casado le da ese dinero para que ella lo aporte al Patreon. Gracias, Loreo y gracias... Y gracias, también. sugar daddy. Gracias al sugar daddy de Lorena Casado, que es un viejito de caca de cacarado, de cacarado, se está muriendo el pobre pero ella lo ayuda a respirar y ella le saca dinero, gracias Lorena gracias a los 60 patrones que tenemos actualmente sin ustedes esto no sería posible, si no saben de qué estoy hablando entren a patreon.com slash Wilferland y con su aporte en efectivo este programa puede continuar y hay que decir también lo de la tienda Ah, sí, que teniendo, tenemos una tienda en Wilferland Store. Ustedes pueden comprar mercancía eh, de Wilferland. Hay que mandarle... Buscándola como lo mejor. Hay que mandar algo a Jaime para allá para México. Para sí. que tenga ya su tacita. En el próximo episodio que tenga su tacita así de pajarísimo. Ah, sí. <risa> <risa> eh, y nada, gracias a todo también el que está viendo y compartiendo. Un placer para nosotros estar aquí para ustedes. Jaime, yo quiero que Bien. hablemos algo de... Porque abrir la relación, no sé qué... Eh, cosas sexuales por fuera y todo el mundo separado y no sé qué. Me da mucho miedo. Sin una, embargo... Uh -huh. yo, yo iba a hacer una pregunta. Una, una pareja que tiene sexo con un tercero, o sea, tríos, uh -huh. es un tipo de relación abierta. Pero te me adelantaste, espérate. Entonces, eh, <risa> eh, estamos teniendo sexo por fuera, no sé qué, no estamos locando. Vamos a hacer algo más tranquilito. Uh -huh. Algo más tranquilo, algo más... Aquí en, que el, el aquí primer en casa, paso. tú y yo. <risa> algo bien vamos básico. a invitar a un tercero. Uh -huh. Ese tercero viene a la casa, tenemos sexo. ¿Cómo yo primero eh, a, a hablo eso con mi pareja? Yo quiero tener un tercero. Y segundo, ¿qué es un trío por definición? Y, y si eso, y, y si si, eso si, implica si, si que son abierto. Exacto. Si yo estoy aquí parado teniendo sexo con alguien y mi pareja me está viendo, es un trío. Tenemos que estar los tres metidos en eso. Y, ter, y tercero, lo que dice Fernando, ¿somos una relación abierta ya porque empezamos ese trío? Porque hicimos un trío. Sí, me, me encantan estas como pequeñas variaciones y mini, uh -huh. micro definiciones que son muy valiosas, al menos para mí. Yo soy fan de las etiquetas que escribo yo o que escribimos las personas que nos relacionamos para entendernos mejor. No hay una diferencia entre un molde y una etiqueta. Un molde me va a quitar cachos para yo caber. La etiqueta va a describir lo que yo estoy haciendo y yo la puedo cambiar cuando yo quiera. Hay una etiqueta novedosa que es ser monogamish, que es, <risa> es medio monógamo. Monogamish. <risa> Me encanta. Ajá, exacto. Entonces, ahí es como de, ah, sí, somos monógamos, monógamas, pero, pues, not really, ¿no? O sea, como que hay, ca hay cachitos como que nos damos chance. Uh -huh. Entonces, eh, yo a eso antes le decía, y eso es como me mencionó completamente, mira, yo con Marco empecé con una relación semiabierta, porque solo teníamos sexo con alguien más juntos, solamente en tríos. ¿Qué es un trío? Es cuando hay tres personas que interactúan sexualmente. ¿Tienen que estar las tres personas lamiéndose? No, hay que recordar que el sexo es más allá que solamente los genitales y la saliva. Puede ser el que yo vea a mi pareja. El pollerismo, claro. Además, estoy participando de alguna forma con el, en el sexo. Ahí, digamos que al menos si hay tres personas, es un trío. Ya si para ti es un trío o no, podrás hacerlo detallado con tus vínculos o con quien sea. Eh, y se me fue otra pregunta que me hice. Bueno, eh, si era un tipo de relación abierta, tú más o menos lo dijiste, una ah, relación semiabierta. Uh -huh. Es una relación se... monogamish. Es, 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 es algo así. Y uh, yo empecé así porque me daba seguridad saber. Yo necesitaba ver lo que estaba pasando porque <risa> mi fantasía siempre uh -huh. ha sido mucho más catastrófica uh -huh. que la realidad. Siempre. Aún cuando la realidad ha estado muy fea y me ha dado en toda la torre y me ha dolido muchísimo, jamás ha sido tan horrenda como los escenarios que me hice yo en la cabeza. Entonces, o sea, ver a mi pareja teniendo sexo súper entrado, súper padre, muy acá. A mí me aprendía muchísimo. Uh -huh, uh -huh. Me, da, me da mucha y risa. Cuando yo... Perdón, perdón, de una vez, que me da mucha risa porque yo te imagino mientras tu pareja estaba teniendo sexo con otro, tú con un cuadernito anotando. Documentando. Sí, sí, sí. Eh, ok, ok. 
sigan, sigan. Así como muy tranquilito. Este, sí, eh, porque así aprendo. También <ríe> algo que sí, algo que, que yo aprendí en los tiros también es encontrar cosas que a mi pareja le gustan uh -huh. que yo no sabía que le gustaban. ¿eh? Porque de pronto es como, es que no pensé que a ti te gustara que te dieran nalgadas. Y yo, no sé, nunca me lo han hecho, pero a ver, <ríe> yo también quiero. Y también hay cosas, o sea, a uno de mis círculos le gusta mucho el speedplay. No que lo escupan. Ajá, que le escupan o escupir. A mí no me gusta. O sea, me, sí puedo dar así besos de tres horas intercambiando tres litros de saliva, pero que me escupan, me, no sé, me da cosa. <risa> te entiendo, te entiendo. Entonces, ajá, cuando yo lo vi hacerlo con alguien más que dependía tanto, y dije, ay, qué padre que pueda disfrutar eso con él y que no lo tenga que hacer yo. <risa> <risa> ay, qué lindo, no me escupan, qué lindo. <risa> <risa> ah, sí, aplausos. Acá no. Este, entonces, sí es un tipo de relación abierta, es, es este... Y creo que es una, es una transición que puede ser funcional entre la monogamia y la relación abierta. Sin embargo, aquí tú mencionaste, Wilson, me parece eh, esta idea de no me digas nada. Veas uh -huh. y no me digas. Uh -huh. Yo soy mucho de la idea de que los acuerdos funcionan y son válidos y funcionan mucho mejor para mí cuando vienen de una necesidad y me voy hacia un deseo, hacia lo que sí quiero que pase. Cuando yo huyo de lo que me da miedo, mm. me domina lo que me da miedo claro, y solo me claro. enfoco en lo que me da miedo y siempre claro. pienso en lo que me da miedo. Entonces yo también hice, o sea, yo también pensé como el híjole, no me cuentes tanto, no me digas. Y me todo el tiempo estaba pensando, es que tal que no me dice, que tal que pasa algo, que tal que, que, tal, que tal. Y empecé a generar más una idea de, ok, cuando me digas, quiero que me ayudes a sentirme amado, entendido, comprendido, apapachado, conectado. Cuando pase, quiero que me ayudes a conectar contigo. Quiero ser parte de ti. Cuando suceda, quiero asegurarme de que mi vida no depende de que no pase. Porque todos los días voy a pensar, y si hoy es el día, uh -huh. mejor, yo prefiero que mis relaciones dependan de que cuando pase, yo confío en que tú y yo vamos a estar bien y que vamos a poder agarrarnos de la mano y vamos a poder hacer cosas porque conocemos que necesitamos. Qué lindo. Muy mm. Me encanta. <risa> y quería preguntarte sobre los tríos también. Si dentro de esos tríos existen reglas que hay que hacerlas antes, si no se torna aburrido si tenemos las reglas antes, si durante el trío podemos detenernos y cambiar reglas, y eso uh -huh. también no apaga como el ambiente de, la, de lo que estamos haciendo. ¿Cómo, ¿Cómo funciona eso? Yo insisto como esto, 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 esto de las reglas, yo huyo del miedo, me dan miedo las reglas. Yo uh -huh. huyo de las reglas, porque es esta idea de no vas a besarlo, no vas a hacer esto, no vas a, no vas a, no vas a, no vas a. Yo prefiero cuando me sale una regla o me sale una necesidad de regla, si la atiendo y digo, a ver, Jaime, ¿por qué no quiero que la escupa? Ay, porque pues yo no lo hago. Ah, entonces no quiero que la escupa porque me da, me da miedo que le guste más estar con él. Ok, entonces necesito estarme seguro contigo. Entonces antes de hacer esto, quiero poder trabajar en mi seguridad contigo para que si tú lo quieres hacer, lo puedas hacer. Ahora, si hacen antes, durante, después, hay reglas, cada relación es diferente, cada persona es diferente, aún si son los mismos jugadores, ¿eh? aún si somos Ricardo y yo con un tercero y luego un tercero diferente, somos personas, son interacciones y dinámicas diferentes. Uh -huh. A mí lo que me importa más es, uno, conocer los límites de la otra persona, que es un no negociable. Entonces, yo llego y digo, ok, mis no negociables son yo no tengo sexo con personas que usan drogas duras durante el sexo, incluyendo poppers, porque a mí no me gustan. No te estoy juzgando, no te estoy diciendo que no lo hagas, es libre de hacerlo. Yo no quiero que suceda. Si sucede, yo me voy a retirar. Ese es un límite. Otro límite. Yo no tengo sexo sin protección con personas con quienes no he tenido una plática de ITS. Yo. Entonces, cuando tenga sexo contigo, ah, penetrativo, obviamente. No, obviamente. Penetrativo. Este, entonces, voy a usar condón. Y voy a pedirte que usas condón. Si no quieres usar condón, no hay penetración. Conmigo. Y tres, yo no, eh, no recibo semen en mi boca porque aparentemente soy alérgico. Entonces yo sabía, yo pensé que a todo el mundo le pasaba esto, pero cuando yo tengo semen en la lengua, me hormiguea. Uh. Y yo no sabía que no todo el mundo le pasa eso. Ok. <risa> sí, es verdad, a mí no me pasa. <risa> <risa> Tampoco. No, ya sé, todo el mundo me dice, ¿por qué? Yo no sé. Entonces... <risa> Ese es el límite mío porque me incomoda muchísimo. Es súper, es, o sea, no me gusta. Entonces yo presento mis límites, ¿no? Estos son mis tres límites básicos. De aquí para adelante podemos negociar. Si no te gusta hacer la negociación antes, yo mis límites los presento y los pregunto para ti qué son, porque quiero saber hasta dónde. Y establezco 
el acuerdo máximo para mí en un trío o en cualquier interacción sexual es yo estoy bien si tú me dices no en cualquier momento. No importa si ya me dijiste que sí. Y quiero que lo sepa. Y quiero saber si estás seguro y confiado de que esto va a suceder. Sí, perfecto. Entonces ahora sí, vamos. Y durante el momento, pues, yo entonces yo si digo, ay, se me antoja morderte un brazo. Y te digo, oye, tengo muchas ganas de morderte el brazo. ¿Puedo? Yo siempre pido consentimiento verbal. Hay gente que le gusta como el, el concepto no verbal de asiente con la cabeza o apretamiento lo que sea. Yo me siento cómodo con consentimiento verbal. Pero son cosas mías. Uh -huh. Y la gente con la que tengo sexo se, le, se lo comunico. Hay gente que no importa, ¿no? Y digo, obviamente eso es como un trío. Si yo voy a un lugar de encuentro, un vapor o algo así, generalmente no tengo esta práctica porque pues uno ya está como en medio. Sí. Pero lo mantengo en mi cabeza. Porque esos límites son míos. Y el claro. tener en cuenta a la otra persona y el consentimiento de la otra persona, eso sí es cierto. Siempre pregunto, quiero hacer esto, estás bien con esto y está bien para mí que me digas que no. Una preguntita. ¿Es válido que una pareja utilice los tríos para reavivar la relación porque entienden que necesitan reavivar la relación? Híjole. 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 Sí es válido, pero Ajá. hay que tomar en cuenta que la tercera persona es una persona, no un objeto sexual. Claro. Entonces yo lo que siempre digo es está bien y es perfectamente válido buscar a alguien que sea este medio por el cual tú y yo conectamos sexualmente otra vez. Y ya te digo porque rara vez funciona. Sí, sí, va a funcionar, rara vez funciona. Pero es considerar que esta tercera persona es un ser humano que también tiene agencia, también tiene consentimiento, también tiene bienestar, también tiene salud sexual, también tiene placer. Todo eso es importante. Si yo no quiero pensar en eso, puedo utilizar juguetes sexuales, puedo utilizar pornografía, puedo utilizar fantasías. Ahora también es, está la posibilidad de tener un, un uno, una trabajadora sexual uh -huh. que sigue siendo una persona pero ahí ya está como establecido que el contrato es exclusivamente sexual. Pero es una, sigue trans, es, una es más sigue trans, bien. Exacto, es más transaccional, uh -huh. pero sigue habiendo emociones de una persona. Exactamente. Ahora, ¿por qué rara? O sea, sí puede funcionar y sí, yo lo he hecho, no me funciona tanto, porque ¿qué es lo que está pasando entre tú y yo? Exacto. Que no tiene esta avivación sexual, ¿no? O sea, es, acaso tenemos problemas de intimidad, hay, hay parejas que llegan conmigo con esta, este problema de, 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 es que ya no tenemos sexo. Y digo, ok, cuéntame tu vida. Entonces ya no hablan, no platican, se pelean. Y no sé ustedes, yo no puedo tener sexo con alguien que me cae mal. Yo no puedo tener sexo con alguien con quien no me siento en confianza. Yo no puedo, ay, Jaime, ¿cómo no voy a confiar en él si duermo con él y, y tiene mi dinero? Y, y... Ajá, uh -huh. pero tú confías en que puedes llegar con tu pareja y hablarle que va a recibir tu sí. Tú no. Tú confías en que su ciencia es entusiasta. Confías en que le importa tu bienestar, que le importa tu placer. Confías en que puedes experimentar y decir cosas. Y tu relación está basada en esta confianza. O hay conflictos que, están, que hay que resolver primero. Si generalmente si hay problemas en el sexo, hay problemas en la relación. El sexo claro. es, una, es una muy maravillosa reflejo de la dinámica relacional. Que esto no quiere decir que tiene que haber sexo siempre, ¿eh? por cierto. O sea, no, es, no, no es a huevo. <risa> Mira, es muy importante que tú digas eso. Porque al menos a nosotros nos pasó, en, o sea, nos pasa a veces en periodos que simplemente cualquiera de los dos, como que no estamos en sintonía y simplemente alguien tiene el líbido bajito y el otro tiene el líbido alto. Eh, o simplemente los dos tenemos el líbido bajito. Los dos bajitos, ajá. Eh, y, y nosotros, por suerte, nosotros hemos lo llegado a muy bien. Ajá. Y, y, hay, y hay acuerdo de que si yo, por ejemplo, tengo el líbido bajito, Tú siéntate libre de, de tú hacer por ahí lo que tú quieras. O sea, no hay problema. Y me recuerda mucho que me pasa como... Yo tengo mucho contacto con gente exterior, que es fuera de la casa, uh -huh. que estamos hablando temas casuales y de repente alguien, porque el tema simplemente cayó, me dice como que no, porque tú está muy bien que tú duermes con tu pareja todos los días y segurito ayer te que tocó y, todo y todos los días ven, y es como que oh. no, yo tengo en realidad un mes que no tengo sí, sexo. No, no es tan, ¿Cómo no es así? Tengo... ¿Cómo que un...? Sí, yo tengo un mes que no tengo sexo y todo, todo está bien. O sea, no hay ningún Exacto. problema. Ninguno lo Pero queremos aquí, ahora mismo. Aquí está, está la intimidad, está la conexión. No o sé, sea, lo, lo que me refería y tal vez sí tengo que aclararlo, porque no es que 
o sea, no, no es, si no tienes sexo, tienes problemas. No, el sexo es un reflejo de la dinámica relacional, porque no, es parte de la dinámica Tú relacional. lo dijiste súper bien, eso es lo que estamos diciendo, que qué bueno que tú lo dijiste, tú lo dijiste súper bien. Ah, okay. sí, 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 sí. Porque luego, y por el nuevo rato en redes me van a caer así de, es que Jaime dijo, no, yo no dije. O sea, yo te lo pensé, ya, ya, ya leí ciertos, ciertas personas en Instagram y en TikTok. No, 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 lo dijiste súper bien, que, que a veces no tenemos sexo, pero ¿por qué no tenemos sexo? Entonces, en el caso de nosotros, es porque ya lo hablamos, porque lo comunicamos, porque cómo nos sentimos, lo expresamos, y esa debería ser la forma correcta en la que no tengamos sexo, pero... Exactamente. Bueno, eso mismo. Yo creo que queda claro. Y te quería preguntar, con el mismo tema de los tríos. Yo tuve el trío con Fernando uh -huh. eh, y un tercero. Fue genial. O sea, fue una cosa increíble. Me encantó. Lo amé. ¡Uf! Pero a Fernando no. <risa> Fernando no le gustó, lo odió, le pareció Por ejemplo, ajá. incómodamente repugnante. ¿Qué pasa ahora? O sea, tenemos que parar para siempre, tenemos que... Eh, yo me tengo que ir a vivir mucho, con eh. el tercero ahora para siempre. Tenemos que ir en el horizonte a la playa. O sea, ¿qué pasa ahora? Tenemos que cerrar la relación sí. inmediatamente. Exacto. Oh. Eh, ahí es el, el tenemos que es el que me hace mucho ruido. No, mm. a mí, no, no me ha pasado así exactamente, pero tengo un ejemplo parecido uh -huh. en el que a mí me gustaba. Bueno, casi no, no, no tengo chance de hacerlo, no solo en pandemia, pero antes de pandemia, antes, cuando el mundo era diferente. A mí me gustaba como ir a lugares de encuentro, tener sexo con varias personas así y a uno de los vínculos no le gusta. Y fue así de híjole, entonces ya no lo puedo hacer. No, yo lo quiero hacer. Y regresamos a esta discusión, a esta negociación de no tenemos que tener tríos. Yo descubrí que me gustan los tríos y tú descubriste que no te gustan los tríos. Perfecto. Yo quiero tener tríos. ¿Qué necesitas tú para sentirte cómodo con que yo tenga un trío? Y la respuesta puede ser que no los tengas porque me incomoda. Y pues ahí como que se queda muy en la superficie, ¿no? Este, uh -huh. Pues puede ser que sea así. Y entonces ahí tenemos que ver si tú te vas a quedar ahí y yo me voy a quedar aquí y es no negociable. Entonces encontramos una incompatibilidad fundamental y pues nuestra relación probablemente de esta forma no va a funcionar. Sin embargo, uh -huh. rara vez es algo tan así. Y es más este, este, este miedo a que tiene que ser inmediato. Entonces es un, ok, ¿qué es lo que te pasa a ti con que yo tenga tríos? ¿Y qué me pasa a mí con que yo tenga tríos? ¿Y qué nos pasa juntos? ¿Y qué podemos encontrar para que tú estés cómodo y yo esté cómodo? ¿Y cómo lo hacemos juntos? Exacto. Y ahí mismo pregunto, ¿tú has conocido casos, eh, ya sean amigos o pacientes, que luego de experimentar tríos, dicen, ya no hay vuelta atrás. Nunca más quiero estar en una relación monógama. No me interesa. No puedo tener sexo con dos personas solamente. Y se desata así de que un animal sexual que nunca puede ser a, 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 calmado. La bestia. <risa> sí. Este, <risa> sí. Sí, sí. Generalmente viene como de esta novedad, ¿no? De decir, uh -huh. wow, entonces puedo hacer esto. Y es como de, sí, sí puedes. O sea, ya y dale. Um, y es perfectamente válido, ¿no? Es como hace, hace poco subí un TikTok que decía, yo le digo a la gente, la gente le dice, ah, es que probé el poliamor y no me funcionó y todo el mundo, ah, sí, claro, sí, sí. Y si yo digo, probé la monogamia y no me funcionó, ¡Ah, no, no, <ríe> sigo intentando, es que no se encontraba. No has persona. encontrado a la persona, pues, exacto. Ajá, entonces, si tú encontraste que tu sexualidad la vives mucho mejor porque te gusta mucho teniendo sexo con dos o más personas y así es como te gusta disfrutarla, dale, o sea, ahora, si esto te provoca sufrimiento, Uh -huh. Hay que atender el sufrimiento. Claro. Si el problema no es asexualidad. Exacto. Si nunca encontrar el tercero o si el ter la, la relación de tres no funciona nunca, ya no está funcionando bien, entonces hay que ver qué es lo que está sucediendo. Y ahí es más exactamente atender estas complicaciones. A mí me pasa, o sea, cuando de pronto digo, ay, quiero hacer un trío y no hay con quién, uh -huh. yo, mi red flag es que me empiezo a, 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 a tensar mucho. Le digo, no, Jaime, te vas a obsesionar y vas a empezar a checar redes así constantemente. Digo, no, detente porque ya no lo estoy haciendo por placer, lo estoy haciendo por obligación. Y ahí ya no es parte de mi sexualidad. No me gusta usar palabra sana, pero menos placentera. Es parte más de tu ansiedad o tu... Exactamente. O cualquier por otra cosa que te... algo. Uh -huh, uh -huh. Bueno. Una preguntita. ¿Cómo una, ¿Cómo una pareja puede saber si su relación eh, puede o no eh, ser abierta o, o incluir un tercero o, o que son polígamo o... Pol no sé si tú me entiendes. O sea, ¿cómo, cómo ellos pueden saber eso? ¿Se sabe eso? Pues no. <risa> Haciéndolo y viendo que tan uh -huh. mal les va. No, o sea, sí se puede hacerlo así. Y en parte creo que tiene mucho que ver con encontrar el para qué lo quiero hacer. Uh -huh. sí, y y por, para qué lo quiero hacer yo. Para qué lo quieres hacer tú. Y para qué lo queremos hacer juntos en esta configuración tú y yo. 
Porque es probable que diga, yo sí lo quiero hacer, pero no quiero hacer contigo. Contigo quiero ser monógamo. O tal vez lo quiero hacer con, solamente contigo porque solo contigo me siento cómodo. Eh, parte de lo que para mí es importante es poder saber con qué herramientas contamos. ¿Qué tan listos estamos para una conversación incómoda? ¿Qué tantas herramientas de, conflicto, de, de resolución de conflicto tenemos? ¿Qué tanto podemos negociar? ¿Qué tanto podemos encontrar, validar, empatizar con nuestras necesidades? ¿Y qué tanto yo puedo hablar desde lo que yo necesito? Hay muchas cosas, pero todo esto aplica también para las relaciones monógamas. Se me hace muy extraño cuando, no, no se me hace muy extraño, se me, hace, me sorprende cuando todas estas preguntas que surgen, y surgen muchísimo, y estoy de acuerdo con que surjan, hacia relaciones poliamorosas o abiertas y que no se hagan estas preguntas a relaciones monógamas de decir para qué quieres tener a una persona el resto de tu vida? Tú quieres tener eso? Quieres tener sexo con esta persona el resto de tu vida? Estás contento de hacer esto? Claro. Y si sí, está padre, hazlo con qué herramientas cuentas? Porque vas a cambiar, porque el mundo va a cambiar, vas a querer cosas diferentes, van a tener conflictos. Tienes con qué? Y si no tienes con qué, ¿Estás dispuesto dispuesta a explorarlo y aprender a hacerlo? Claro, totalmente. Y Jaime, quiero hablarte de algo para ya concluir. Que hemos mencionado mucho aquí, muy eh, constantemente. No sé si hemos profundizado, profundizado mucho, pero sí lo hemos mencionado. También lo mencionamos mucho en el episodio del poliamor. Y es tal vez recordar o pasarle por arriba al tema de los límites. El, el, tú hablaste muchísimo aquí ahora mismo de, de las imposiciones, de las reglas, eh, de, y, los acuerdos. de los acuerdos eh, y también de los límites, que son cosas como que uh -huh. diferentes una de cada una. Uh -huh. ¿Cómo, ¿Cómo yo sé que un límite no es una, una negación, ni una imposición, ni una imposición de, que nace de un miedo? ¿Cómo yo sé? El límite puede nacer de un miedo. Es perfectamente válido okay. que nace de un miedo, porque precisamente el, el miedo me está, está diciendo que tengo una necesidad de seguridad y este límite me puede dar seguridad. Ahora, recordando que el límite solamente me incluye a mí y a mm. nadie más. Okay. La única persona involucrada en el límite soy yo. Los límites que les dije hace ratito. Yo no tengo sexo con personas que, uh -huh. tiene, que usan drogas duras durante el sexo. Claro. Si estoy teniendo un trío y alguien saca unos poppers y mi vínculo dice yo sí quiero, el límite es yo no lo voy a hacer. Uh -huh, Entonces uh -huh. me paro y me voy. Si yo les digo, ay, no, porque me incomoda, ahí es otra cosa. Puede ser una amenaza, puede ser una petición, puede ser un acuerdo, puede ser mil, una regla mil. El límite es lo que yo voy a Profe, una pregunta. Y eso no cae dentro del, ay, pero es que tú eres un aguafiestas si tú de repente, porque sacaron un popper o una droga, para que no se ponga un popper droga, eh, tú te paras y te vas porque ya tú estás arruinando el trío, porque tú te fuiste. Uh -huh. eh. Ahí yo, yo tengo otro límite con eso. Yo no tengo interacción sexual con personas con quienes no me siento cómodo o para quienes mi bienestar no es una prioridad. Entonces, pero otra vez es encontrar estos límites que a mí me costó mucho trabajo y muchos los encontré hasta que fueron cruzados y que yo no los respeté. Y yo dije que sí cuando no quería. Y yo durante mucho tiempo tuve sexo que no quería tener porque no quería ser el aguafistas, porque no quería que no pensaras que no te amaba, no quería que, no, que, que te fueras, no quería que me dejaras. Yo quería ser cool y quería ser sexy y me forcé a tener sexo con personas y la persona cruzando los límites era yo y era uh -huh. lo mejor que podía hacer en ese momento porque no tenía otras herramientas, no tenía una red de apoyo, no sabía, no me sentía con la fuerza de decir no y también parte de ser compasivo conmigo mismo, es decir, en ese tiempo no podía y tal vez hoy hay límites que no puedo respetar de mí mismo, que necesito para hacerlo. Y comunicarlo, lo que les decía de los nos. Yo se lo comuniqué a mis parejas. Y les digo, no me insistas, porfa. Porque me cuesta trabajo. Eso no te responsabiliza de mi límite. ¿eh? Si tú me insistes y yo no puedo, joder, pues ni modo. O sea, sí tienes consecuencias, sí tienes responsabilidad en cuanto a tus acciones. Y ahí es toda una práctica de responsabilidad afectiva porque no eres completamente libre de, 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 la, de las consecuencias de tus actos. Sin embargo, la única persona que puede ejercer el límite soy yo. Y si estoy con alguien para quien mis límites son una exageración o son ridículos, yo, Jaime, no quiero estar en una relación con alguien para quien mi bienestar es una burla. Claro. Y también, y, y también yo entiendo que es ético para la otra persona que vio, por ejemplo, eh, que esa persona salió uh -huh. de la... Eh, no pensar que es un aguafiesta, sino tal vez indagar por qué fue que salió o no. 
Yo creo que ya había quedado claro lo del límite de, de, de la droga, si a eso te refieres. Sí, Pero, sí. ¿a qué te refieres con que...? O sea, y... que no es pensar simplemente, ay, él es un aguafiestas porque, se, porque arruinó todo. Uh -huh. No, o sea, eh, si, si te, tenemos una relación sana, lo indicado sería yo pensar, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Porque tal vez no vio que sacó un popper, ¿tú uh -huh. entiendes? Uh -huh. ¿Qué y fue que, lo que pasó? Es que se frustren, ¿eh? O uh -huh. sea, puede ser, ay, me frustra mucho porque... Y me ha pasado. Yo he estado... Hace, hace poquito fui a, a, a un lugar y conocí a alguien. Sí, 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 sí. Y entonces uno de mis, estaba con unos vínculos y me dijo, me siento inseguro, necesito que te detengas. Y, así, ¡Uy! ¿Y tú no. Y entonces, me frustré, me frustré, me frustré. No me quiero me detener. Sí, yo así de no, me no. <risa> Y entonces fue mi decisión detenerme. Eso no quita mi frustración. Uh -huh, y se lo dije. Claro. Le dije, sí. Sí quiero atenderte, quiero tener tu seguridad, pues perfecto, me siento frustrado. No te estoy culpando, no es tu responsabilidad, fue mi decisión. También quiero que comprendas mi frustración. Me dijo, sí, entiendo que estás frustrado. Y le digo, ok, y quiero platicar para evitar esa situación en el futuro. Hoy, hoy yo, Jaime, decido detenerme. Tal vez en un futuro decida no, ¿eh? O sea, diga, ¿sabes qué? Hoy no quiero atenderte de esta forma y pues no lo sé. Pero hoy es mi responsabilidad. Esto que decías de pensar que es una de fiestas, también es responsabilizarme de mi frustración de hoy me arruinó el trip. Uh -huh. ¿Sí? Porque hoy yo me voy a tener y no le voy a volar arriba al modelo de Instagram que, estoy frente, que está frente a mí, pero mañana no. <risa> mañana me lo como. <risa> mañana me lo como. Y con Buen esa, provecho. Claro que sí. Y con ese hermoso <risa> sentimiento de comerse a alguien que está riquísimo, eh, quiero terminar preguntarte, Jaime, si hay algo que tú quieras decir que entiendas que no hayamos tratado que sea importante. Y también sacar un momento para que nos hables de tus proyectos desde la última vez que estuviste por aquí, que hace muchísimo <risa> tiempo. Y has crecido enormemente, lo cual nos alegra. Y queremos escuchar todo lo que tengas que decirnos. Muchas gracias. Primero, muchas gracias. Y gracias por generar el espacio... Necesitamos más espacios así, con personas como ustedes, abiertas, curiosas y sobre todo respetuosas y muy compasivas. Eso hace mucha, mucha falta y agradezco que lo hagan. Y muchas gracias por la invitación también. Este, algo que no se haya dicho, no lo sé, yo solamente, yo siempre termino con, con esta idea de buscar amar éticamente, que es tener compasión y saber uh -huh. que estoy haciendo lo mejor que puedo con lo que tengo y que no tengo que hacerlo solo o sola. Yo he aprendido a amarme en comunidad, en relación. Y en cuanto a mis proyectos, pues me pueden seguir en arroba gotitas de poliamor en Instagram, en TikTok, en Amemos Éticamente. Este, hago talleres mensuales que se llenan como a las tres horas, entonces, pero se anuncio en Instagram. Entonces, si tienen chance, este, el taller de... Este, este, este año tengo talleres de celos, de comunicación, de resolución de conflicto. Si no alcanzan los talleres, tengo el material de práctica en PDF en mi, web, en mi, en mi perfil en Instagram también. Y tengo un blog en gotitasdepoliamor.com llevan al blog. Ah, y un podcast que se llama Gotitas de Poliamor Live. Hey. Y creo que ya, porque mi manager no me mandó lista de cosas para promocionar, entonces ahora me va a regañar y me va a decir, ay, ¿por qué no dijiste? Pero bueno, todo lo pueden ver en Instagram seguramente. Sí, igual, puertas abiertas para que te hagas claro a Wilfred, sí. para que repostemos lo que sea, que aunque sea, aunque no sea, la voz, no claro. tenga el alcance que tú tienes, va a tener el alcance aquí en RD que, que la gente siga conociendo cosas tuyas que amamos, créeme. Okay. Fernando, ¿algo que quieras decir para terminar? Que seamos más éticos, que amemos más éticamente. Como Exactamente. Tú ética promiscua, chicos. Siempre <risa> se los he dicho. Ese libro. Sí, un libro de ética promiscua que anda por ahí, eh, que siempre los recomiendo. Jaime, gracias de nuevo. Agradecerte. Fernando, gracias a ti también. Gracias, Wilson. Agradecerle a todo el que llegó hasta aquí y decirle que no sean egoístas, que compartan este podcast. Comparta también el podcast de Cuéntale al Podcast, que es otro podcast de la familia de Oyete Esto. Y pásenla bien. Bye. Bye.